。葫芦花胡司令的棋，天马行空，招法呢飘逸无比，充满了想象力、创造性。他那个年代没有软件，那完全依靠的都是胡司令的天赋。我觉得那个年代，即便是如果有飞天科技，也难以抗衡胡司令。我们来看这盘精彩对局，这盘棋。最后入局有惊喜，大家一定要看到最后。红旗是谁呢？鼎鼎有名的王岳飞、王特大，选择了一个当头炮，葫芦花胡司令，把马跳，红的上马，黑的出车，红的出车。哎，那司令面对着这个年轻高手，也是很有风度，选择了一个绅士套路，去头平步马。把挺兵的权利就交给红旗了，那红旗呢也不敢造次，选择了专业棋手的最爱，比较稳健的三兵，黑棋呢三卒，红的跳边马，黑棋挺边卒吃马，红旗正宗的武器炮要出车，黑棋肯定是外马封车，红的呢再抬一手横车，双方啊也都是轻车熟路，走到这儿。黑棋的招法很多，有充足的，有居高一步的，也有狗居三步的，也有补三项的，也有补七项的。实战呢是选择了一手象棋进五，那红旗呢快马加鞭，跃马河口，虎视中路。黑棋呢就充足，从这个边线大开车。现在吃着马呢，哎，红旗呢不着急。踩这个卒，高手们下棋呢都是比较含蓄多变，平车，哎，下一招再踩女。那这个红旗黑棋呢就回马，护住这个中路，红旗呢就高车，停车问路，黑棋呢就高炮，黑棋高炮之后，如果说红旗不理，比方说他随便走一手。哎，黑棋呢就有一手平炮打车，给你交换。这样呢，你吃车，他打车，这边吃着马，这边吃着车，那你只能退回来对着干。那黑棋呢，先干为敬，他吃掉，找回士子。哎，那红旗、黑棋呢，把这个兵一吃，这样一番交换，很明显，车处于一个背的位置，人家这边呢又杀着底象。你这个车呢杀不穿，这个卒杀不穿，你一飞象，他把车走一步，以后四边炮，这样走很明显的这个黑棋呢就反先了，所以说走到这，这个红旗呢要防着人家这个平炮打车。他呢就选择了一手马彩卒，标进来，红旗呢就高炮一打，高炮一打，这个时候啊，他反而啊可以回马了。回马，你还是按照这种交换，这个一番交换完之后啊，由于这个卒没了，这个黑棋呢就没有吃兵的这种手段了。可惜呢，红旗没这样走。红旗怎么走的呢？红旗啊，他。想的更黑，他高居，他想让这样一吃，这样踩回去，没想到啊，这个司令在这里走出一步石破天惊的妙手。大家来看一看，如果说让你走黑棋，你能不能走出来司令这步招法？这步招法呀，太具有想象力了。司令怎么走的呢？司令啊，突然间来了一手啊，平炮，你不是具有根吗？我现在像个炮，让你没根你怎么办？你要是拱我的炮，我把你车一吃，你可就没车了。你要是吃我这个车，那我就吃你这个车。我现在打着你的象，我现在打着你的马，你还不能拱我，你这个车没根儿。所以说呢，这个司令这招平炮，让红旗呢当场就愣住了，他只能是吃掉。这个局，那黑棋这时候也不能一时手快，搞人家的对象打一将，那人家局就有根了，那
，那那样之后再怎么演变，并且都要吃亏了。所以说他肯定是去掉这个，去掉这个之后，他现在来不及拱这个炮，这个还在嘴里呢，他也不能来吃这个马，因为这边人家要打江，是他的小马，那只能啊红旗呢退回来，护住底象，黑旗呢再把这个兵斩掉。还要打你的象啊！那红旗呢？有这个象，象的驹呢？黑旗呢？驹进一步，这样呢，这个红马无奈跳到边上。我们经常说了，边马不干活，马跳边必被奸。你现在你也握不上啊，即便是没这个炮仗，你握一下，人家上来就完了。你这只是挠挠痒，骚扰一下。黑旗呢就很潇洒的上马，红旗呢先高居巡河。断住这个马路，黑旗呢就进炮，下一招要打兵给你来一将，你还不能冲兵，你要是一冲兵，人家这边呢有一个对狙，你对不对？你不对，躲开以后，人家后来要吃死你这个马，你要对角打过来，这个双马双炮啊，攻你这边，你这个马呢以后呢退回来绊住你之后啊，大概率就给你生擒活捉了。所以说呢，走到这儿，红旗呢就先补后中路，那黑旗呢也是开炮，铁帽子给他镇上。红旗呢，他镇完之后以后还要打兵威胁你这个编码，红旗呢就选择了一手啊挺边兵，那黑旗呢忙里偷闲，也补一手。红旗一看这个编码不干活，在这里呢还是一个累赘一个负担。他就选择了一手啊，进马来要对，那黑旗呢也不客气，选择跟他对调，杀一将，黑旗呢把炮缩回来，红旗呢再退回来，下一招准备顶马，那黑旗呢就平居，以后掩护着这个小马呢飙进去，红旗也得来过来抵一下，黑旗呢就跳进去。红旗呢，就先出帅避让，哎，防止你这个以后铺槽的这个先手。现在我让出来之后，你马再跳开，我还有一个打足，给你扣铁帽子的旗。那黑旗呢，就挺个炮，开始啊，发动最后的猛攻。红旗冲兵，黑旗呢先来一将。红旗如果说落个象，这边呢就强行爆破。底库一扒，下一招杀你的士，以后呢，这个还有踩象的、踩踩这个炮的这些手段。那走到这儿，这个他没有落下，他直接选择了一手上帅。黑旗呢，再退炮，打一下狙，红的呢把狙点进来。黑旗呢也不理他这个。停炮，哎，也不给他炮打足这种交换来讲话的这种机会。那红旗呢就停个炮，下一招准备把马一打，你一吃，他一吃，拐吃一个，那你拿人家的当炮架，想着没事是不是？那黑旗呢把狙走开，红旗一看，这所有的招式都使完了，没有用，那就先过河一个再说吧。那黑旗呢一退炮，下一招一将。就要四处抽江，他还不敢下来。他下来的话，人家一江，这个是啥事？这随便吃。你要是敢进去，这平一江，这就把狙抽了。所以说呢，这个一一一退炮要抽江，眼看着只能干干瞪眼看着，先下兵给狙找个根那黑旗呢也是来一江。红旗呢也不能垫炮，他选择了一手啊，这个是，走到这儿，发生了这个一幕比较搞笑的一幕，司令呢要进炮，一进炮就要强行杀士，然后左吃右吃，你还不能上士，你也不能走炮，要不然那就打这个了。哎，那司令正想要进炮的时候，红旗咳嗽了一下，咳咳一咳嗽，哎，掏出一根这个。那司令一看，哦，心领神会，知道了。司令呢就没有浸泡
司令呢就飞了一手象，那红旗一看，哎，也就微微一笑，很体面的投子认父了，没有让司令啊给他杀光